বিশুদ্ধি ভক্ত মন্ডলী অনাদি অনন্ত কাল থেকে জীবের হৃদয়ে কিছু প্রশ্ন কিছু জিজ্ঞাসা জীবকে আন্দোলিত করে চলেছে মৃত্যু কি মৃত্যুর পর জীব কোথায় যায় কেমন অবস্থায় থাকে আত্মার অস্তিত্ব আছে কি নেই পরলোকে জীবের অবস্থানই বা কিরূপ থাকে যমলোক কোথায় সেখানে যাবার পথ কেমন পাপী ও পুণ্যাত্মার গতি কেমন ভাবে হয় বৈতরণী কি এই প্রকার কত শত প্রশ্ন আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানবের মনকে প্রতিনিয়ত বিব্রত ও আন্দোলিত করে চলেছে এইসব প্রশ্নের উত্তর আমরা ভগবান বেদব্যাস দ্বারা রচিত গরুর পুরাণ থেকে খুঁজে পাই এই কারণেই বুঝি আজ মনের শান্তির জন্য গরুর পুরাণ পাঠ একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ে মানব ও প্রাণী মাত্রেরই আত্মার বিনাশ হয় না আত্মা অবিনাশী তাই তো শ্রীমদ ভগবদ গীতায় আমরা দেখতে পাই ভগবান বলেছেন নৈনং ছিন্দন্তি শাস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবক ন চৈনং ক্লে দয়ন্ত ন শোষয়তি মরুত অচ্ছেদ অয়মদাজ অক্লেদ অশস্য এব নিত্য সর্বগত স্থানু অচল অয়ম সনাতন আত্মার বিনাশ না হলেও জীব ভাবের ক্রম বিকাশ হতে থাকে এবং মৃত্যু শৃঙ্খলায় বিনাশের প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে প্রতিবার মানুষ জন্ম মৃত্যুর মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে পরম সহায়ক আত্মতত্ত্বের জ্ঞান প্রাপ্ত হয় গরুর পুরাণে আমরা দেখতে পাই শ্রী বিষ্ণু ভগবান রূপী বৃক্ষই সর্বশ্রেষ্ঠ এই বৃক্ষের মূল হল ধর্ম বেদ বৃক্ষের শাখা প্রশাখা ফুল হল জাগ যজ্ঞ সর্বোপরি ফল হল মোক্ষ প্রাপ্তি এহেন ভগবান শ্রী বিষ্ণুকে বারংবার নমস্কার শ্রী বিষ্ণুর ক্ষেত্র হল নৈমি সারণ্য সেখানে এক সময় সৌনক আদি ষাট হাজার মুনি ঋষি স্বর্গপ্রাপ্তির কামনায় সহস্র বার্ষিক যজ্ঞ শুরু করেন একদা মুনিগণ অতি প্রত্যুষে নিত্যক্রিয়া অগ্নিহোত্র ইত্যাদি সমাপনান্তে সুখাসনে উপবিষ্ট সুত গোস্বামীকে যথাযোগ্য সমাদর ও সৎকার পূর্বক সবিনয়ে এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন ঋষিরা বলেন হে মুনিবর সুখ প্রদানকারী বেদের সিদ্ধান্ত সমূহ আপনি সুন্দর ভাবে আমাদেরকে বর্ণনা দিয়েছেন এখন আমরা জীব হৃদয়ে ভীতি উৎপন্নকারী ইম লোকে যাত্রার পথের বর্ণনা শ্রবণ ইচ্ছুক সংসারের সকল দুঃখ কষ্ট নিবৃত্তির উপায় এবং ইহলোক ও পরলোকের দুঃখের বর্ণনা করতে আপনি সক্ষম একথা আমরা খুব ভালোভাবেই জানি একথা শুনে সুত গোস্বামী বললেন পাপীদের দুঃখ প্রদানকারী ও পুণ্যাত্মা দিগের সুখদায়ী অত্যন্ত দুর্গম যমলোক যাত্রাপথের বর্ণনা আপনাদের মঙ্গল হেতু বলছি মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন বিষ্ণুবাহন পক্ষীরাজ গরুরের জিজ্ঞাসার উত্তরে যে বৃত্তান্ত স্বয়ং শ্রী বিষ্ণু বলেছিলেন 
এখন তাই আপনাদের নিকট বলছি পক্ষীরাজ গরুর বলছেন হে ভগবান আপনি ভক্তি সম্বন্ধীয় অনেক পথের কথা তথা ভক্তগণের উত্তম গতির কথা আমাকে বলেছেন এক্ষণে আমি আপনার কাছে ভক্তিহীন ভক্তি বিমুখ প্রাণীদের জন্য নির্ধারিত অত্যন্ত দুর্গম ইম পথে যে যে কঠিন বাধা বিপত্তি ও প্রতিকূলতা আছে তা জানতে চাই কৃপা করে আমায় বলুন হে ভগবান আপনার নাম গ্রহণ ও স্মরণ করা অতিব সরল এবং জিউভা আমাদের বসে আছে তথাপি আপনার ভক্তিতে বিমুখ হয়ে যে নরাধাম নরকে যায় তাদেরকে ধিক্কার জানাই হে নাথ পাপীদের যে দুর্গতি হয় এবং যে প্রকারে তারা নরক গামী হয় তথা দুঃখ কষ্ট সহ্য করে সে সকল বিস্তার পূর্বক বলুন শ্রী ভগবান বলেন হে পক্ষীরাজ আমি ভয়ঙ্কর জমপথের বর্ণনা করছি যে পথের মধ্য দিয়ে পাপীরা জম লোকে যায় এই বর্ণনা যারা শুনে তারাও ভীত হয়ে পড়ে পরন্তু তোমার আগ্রহে তোমায় বলছি যে সকল ব্যক্তিরা সর্বদা পাপে আসক্ত থাকে দয়া ও ধর্মহীন কুসঙ্গে লিপ্ত উত্তম বেদ শাস্ত্র তথা সৎসঙ্গ হতে বঞ্চিত থাকে যে নিজেকে সম্মানিত ভেবে ফুলে ওঠে এবং ধন ও মর্যাদার গর্বে মত্ত হয় তথা রাক্ষসী ভাব প্রাপ্ত হয়ে দৈবী শক্তিহীন হয়ে যায় যারা ভোগ ও কামনায় লিপ্ত থাকে যাদের মন মায়া জালে আবদ্ধ সেই অপবিত্ররা নরকে পতিত হয় যারা দান কর্মে রত থাকে তাদের মোক্ষ প্রাপ্তি হয় পাপী মনুষ্যগণ অত্যন্ত দুঃখপূর্বক জম যাতনা সহ্য করতে করতে জম লোকে যায় পাপীরা যেমন এই সংসারে দুঃখ ভোগ করে তেমনি দুঃখ ভোগের পর যেইখানে মৃত্যু হয় তখন সে যেমন কষ্ট পায় তোমায় বলছি মন দিয়ে শ্রবণ কর মনুষ্য এই সংসারে জন্ম নিয়ে পূর্বজন্মের সঞ্চিত পাপ পূর্ণের জন্য ভালো মন্দ ফল ভোগ করে অবশিষ্ট অশুভ কর্মের জন্য শরীরে কোন দুরারোগ্য ব্যাধি জন্মায় রোগ ও প্রতিকূলতায় জড়িত ওই ব্যক্তি সর্বদা বাঁচার আশায় উৎকণ্ঠিত থাকে যুবা অবস্থায়ও স্ত্রী ও পরিজন দ্বারা সেবিত হয়েও ওই ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয় বলবান সর্পের ন্যায় কাল অকস্মাৎ তার মাথার উপর উপস্থিত হয় বার্ধক্যের জন্য রূপ যৌবহীন অবস্থায় গৃহে মৃত বধ পড়ে থাকতে বাধ্য হয় গৃহকর্তার তিরস্কার ও অপমানযুক্ত খাবার হাসি মুখে গ্রহণ করতে বাধ্য হয় রোগ ও ক্ষুধামন্দার কারণে সামান্য আহারে দিনাতিপাত করে চলাফেরার শক্তি ক্ষীণ হয়ে যায় নিশ্চেষ্ট হয়ে বিবশ হয়ে থাকে যখন শরীরস্ত কফ শ্বাস নালী রোধ করে শ্বাস গ্রহণ কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে গলায় ঘর ঘর শব্দ শুরু হয় চেতনা জাগ্রত থাকায় মনে মনে মৃত্যু সন্নিকটে বুঝতে পারে কিন্তু ডাকলে আর সারা দায় না শেষ মুহূর্তেও কুটুম্ব পালন পোষণের চিন্তায় যার আত্মা মগ্ন থাকে সেই পরিবারের প্রেমে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে সবার মাঝেই তাকে মৃত্যু বরণ করতে হয় হে গরুর মৃত্যুকালীন সময়ে দেবতাদের সমান ওই জীব দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে যায় 
সে সংসারকে একাকার দেখে বলার শক্তি হারিয়ে ফেলে ইন্দ্রিয় ব্যাকুলতার কারণে চৈতন্য জীব ও জড়বস্তুর সমান হয় এই কারণে নিকটে থাকা জমদুদগণের ভয়ে প্রাণ নিজ স্থান ত্যাগ করে যখন প্রাণ ও অন্যান্য পঞ্চবায়ু নিজ স্থান ত্যাগ করে চলে যায় ওই পাপি জীবের এক মুহূর্ত কল্পকাল বলে মনে হয় একশত বিছার কামড়ে শরীরে উৎপন্ন পীড়ার ন্যায় জ্বালা ও পীড়া অনুভূত হয় যখন শ্বাস শরীর ছাড়ে জমদূতের ভয়ে ওই জীবের মুখ থেকে লারা ও ফেনা বেরিয়ে আসে অপর পাপিদের প্রাণবায়ু হৃদয় পথে বেরিয়ে যায় প্রাণ বহির্গত হওয়ার সময় জমদূত ভয়াল ভয়ঙ্কর মূর্তিতে ক্রোধে লাল চোখ নিয়ে ভয়ানক মুখে হাতে দণ্ড ও জমপাস নিয়ে দেখা দেয় খাড়া চুল কাকের মতো কুচকুচে কালো বাঁকা মুখমণ্ডলধারী বিশাল নখরূপ শস্ত্রধারী জমদূতকে দেখে জীব ভয়ে মল মূত্র ত্যাগ করে ফেলে হায় হায় করতে করতে জীব শরীর ত্যাগ করে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ দেহ ধারণ করে এবং সব কিছু দেখতে থাকে সেই মুহূর্তে জমদূত জীবকে জম পাশে আবদ্ধ করে যাতনা দেহ দ্বারা আবৃত করে গলায় দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যায় জমালয়ের পথে পথে নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন ও নরক যন্ত্রণার বিবরণ দিতে দিতে বলে ওরে দুষ্টাত্মা তাড়াতাড়ি চল জম লোকে যেতে হবে তোকে যে কুম্ভী পাক রৌরবাদী নরক ভোগ করতে হবে পথে জমদূতের আক্রোশ ভরা ধমক প্রতারণা ও ভৃতি প্রদর্শনে কম্পিত হৃদয়ে নিজকৃত পাপ কর্ম চিন্তন করতে করতে আপন প্রিয়বর্গ পরিত্যাগ করে জীব চলে জম লোকের পথে পথে ক্ষিপ্ত হিংস্র কুকুরের কামড়ে ক্ষত বিক্ষত হতে হয় ক্ষুধা পিপাসায় পীড়িত জীবকে প্রখর সূর্যতাপ ও প্রবল বায়ুর প্রহার সহ্য করতে হয় জীব ছায়াহীন ও বিশ্রামহীন পথে চলতে অসমর্থ হলে চাবুক মারতে মারতে টেনে হেছড়ে নিয়ে যায় জমদূতেরা এ মতো কঠিন ও দুর্গম পথে চলতে চলতে কখনো পড়ে কখনো ওঠে কখনো মূর্ছা যায় জীব এভাবেই অন্ধকারময় জমলোকে পৌঁছায় মৃত্যুর দুই তিন মুহূর্তের মধ্যেই জমদূত জীবাত্মাকে যমলোকে নিয়ে যায় নরক দর্শন করায় যমরাজের দর্শনের পর তার আজ্ঞায় জীব পুনঃ মর্তে ফিরে আসে জীব পুনরায় নিজ শরীরে প্রবেশ করতে চায় কিন্তু জমপাশে আবদ্ধ থাকায় ব্যর্থ হয় সে কারণে ক্ষুধা পিপাসায় কাতর ও নরক দর্শনে ভীত জীব বিবস হয়ে কাঁদতে থাকে তখন মৃত স্থানে পুত্র দ্বারা প্রদত্ত পিণ্ড ও মৃত্যুর সময় দেওয়া দান সেই জীব ভক্ষণ করে কিন্তু ক্ষুধা পিপাসার তৃপ্তি হয় না পুত্র দ্বারা কৃত শ্রাদ্ধ পিণ্ড দান ইত্যাদিতে পাপি জীব তৃপ্তি পায় না সে কারণে পিণ্ডদানের পর ক্ষুধায় আরও কাতর হয় যাদের পিণ্ডদান হয় না তারা কল্পকাল প্রেজনী প্রাপ্ত হয়ে নির্জন বনে ঘুরে বেড়ায় ও দুঃখ কষ্ট ভোগ করে ভোগ ক্ষয় না হলে মুক্তি নাই জমজাতনা ভোগ শেষ না হলে কারো কোনো মনুষ্য জন্ম লাভ সম্ভব নয় সে কারণে পুত্রকে দশ দিন পর্যন্ত পিণ্ড দান করতে হয় হে গরুড় পিণ্ডের দুই ভাগ পঞ্চভূতের জন্য 
जा देहर पुष्टि तृत्य भाग जम जुतर प्राप्य और चतुर्थ भाग ओ प्रेत खाद्य हिसाब पाय प्रकार प्रेत नय दिन पर्त पिंड भाग खेते पाए दशम दिन पिंड प्रेत शर निर्मित है एबार ओ शर चलते समर्थ है जम लोकर दिखे हे पक्षीराज पूर्व शर दाह संस्कार से जीव हस्तपरिमित देह प्राप्त जतना देह नहीं जम पथे शुभ अशुभ कर्मफल भोग कर दस दिन पिंड जे भाव शर निर्माण है तई प्रकार प्रथम दिन पिंड मस्तक तैरि है द्वित दिन घाड़ और गला और काध तृत्य दिन हृदय वक्ष चतुर्थ दिन पीठ पंचम दिन नाभि ष्ठ दिन कोमर हृदपिंड और लिंग एवं मांसपिंड आदि सप्तम दिन हार हाड्डी अष्टम और नवम दिन जानुदेश और पदोदय दशम दिन शर क्षुधा तृष्णा उत्पन्न है अतपर पिंड उत्पन्न शर क्षुधा तृष्णा कतर जीव एकादश और द्वश दिन श्राद्ध बाघ भोजन कर त्रयोदश दिन जमदूत से जीव के जम पास बेधे जत्रा शुरू कर हे गुरु बैत बैतरणी बाधे जमलोक छियाशी हजार जो जन दूरे प्रतिदिन जीव के चौबीस घंटा दुशो सतचल्लिस जो जन पथ पाड़ी दीते हैं पाए हेटे विभिन्न जतना भोग करते करते पथर शेषे षोलोटी विशेष ग्राम पाड़ी दीते हैं तरपर धर्मरज यमेर नगरी जमपुरे पोछाते हैं ग्रामगुली हल सौम्यपुर शौरीपुर नगेंद्र भवन गंधर्व शैलागम क्रोच क्रूरपुर विचित्र भवन ब्रह्मपद दुखद नाना कंदपुर सुतप्त भवन रौद्रनगर पयबीर्षण सीताढ़ बहुभीति षोलोटी ग्राम टोपके जीव एस पोछाय चमालय जम राजार दरबारे शुरू है तर विचार आज प्रथम अध्याय समाप्त सबा मिले बोल राधा राधा आगामी पर्व षोलोटी ग्राम उत्तीर्ण होते गीवत्ता के कत प्रकार दुख कष्ट जंत्रणा और जतना भोग करते हैं जय गुरु जय नित गौर हरिबोल